Wim zo hebben? Ja. Is het niet beneden hoor? Volgens mij krijg nou, laat ik het, maar dit is... laat ik het nog even beneden horen. Ik zit nu uh, hier in het concertgebouw met Jan Hagen nu eventjes op de achtergrond. Die zit te repeteren aan een heel moeilijk stuk. Dat heet Baganalia. Miet trainen. Ik heb een soort sentimenteel uh, uh, op mijn leeftijd nu uh, een, een hele sentimentele relatie met Bach he, heeft zoveel betekend in mijn leven en voor mijn muziek en voor mijn opleiding en de kennis van mijn muziek, de manier waarop ik muziek begrepen en geleerd heb. Dus ik heb... Ja, ja oké, okay. goed. Dat is duidelijk. Het is de eerste keer dat ik zo expliciet een andere componist als onderwerp heb gekregen of genomen ja. of gezocht uh, voor, voor een stuk muziek. Dus daar moest ik aan wennen. Dat is, dat, ik moest dus een heleboel dingen uitproberen en uh, uh, proberen te vinden hoe het kan passen in een uh, idioom waar ik me gemakkelijk goed mee thuis voel op het orgel. Uh, en, en te zien hoe ik dat kan uh, integreren. Het is zeer complex en virtuoos, uh, buitengewoon kleurrijk. En echt een uh, manier om het orgel helemaal het volle pond te geven. En let op, dan speel ik met één voet zestien de nozen. En tegelijkertijd speel ik met mijn handen moeilijk akkoord, ook grote sprongen. En ik speel met de andere voet een groot crescendo met de generatie. En dat ziet er als gevolg uit. Nou ja, dat is maar een klein voorbeeldje van hoe het oh. stuk... Eigenlijk het aardige hier is van natuurlijk dat een orgel normaal gesproken altijd gezien wordt als iets statisch. Hè? Je hebt één klank en dat is ook waardoor mensen vaak niet zo van houden. Een orkest dat is heel expansief, dat kan van hart naar zacht en verschillende kleuren. En Jan Vind heeft het orgel zo gebruikt dat het ineens ook niet meer statisch is, maar juist heel flexibel. En dat het voortdurend groeit en weer krimpt en van kleur verandert. Eigenlijk een, een, een kaleidoscoop. Hij heeft eigenlijk een feestje willen bouwen. En dat is gelukt. En dat is gelukt.